guys, what's up? Again, it's me, your one and only Kuchi or Kuchi. And for today's video, we'll talk about mask me. Ano ba ang mask me? Um, ito yung um, acne na, na nagkakos um, for excessive wearing of facial mask or face mask uh, specifically. Yun, yung face mask since, di ba, uh, kailangan natin ngayon na uh, uh, magsuot palagi ng facial mask or face mask every time na umaalis tayo, especially yung mga surgical mask, yung mga reusable or washable na mga mask. Uh, to protect ourselves from the virus nga uh, due to pandemic. So, ayun, discuss lang natin siya kung uh, para natin ma-prevent yung mask ni na tinatawag and also if na-encounter nyo na to or nagkaroon kayo ng acne dahil sa paggamit ng mask is um, ano ba yung mga pwedeng gamot sa kanya or paano ba natin siya matatanggal. So, yun, discuss lang natin siya very quick and um, if you are not yet subscribed, um, kung baga papanood nyo pa lang or bago pa lang kayo sa channel ko, please do subscribe and click on the notification bell below para manatipay kayo sa mga susunod natin mga videos. So, mag-start na tayo. Start natin siya para mabilis lang to. Um, mask me, yun nga. Um, as I mentioned earlier, mask me is yung acne uh, dito, especially sa baba and dito sa itaas ng bibig. And also, dito sa cheeks na din. Basta sa part na nalalagyan ng mask or ng um, surgical mask, yan, ng mga reusable mask, washable, yan. So, um, paano nagkakaroon ng mask ni or paano siya ma-prevent na hindi magkaroon or sabi ko nga po nagkaroon na kayo um, bibigyan ko rin kayo ng um, other solutions kung paano siya tanggalin baka sakaling mahiyang kayo or baka sakaling um, mawala yon kagad so first um, kaya daw tayo nagkaka-mask ni according to research din uh, nagbasa-basa din ako about it is because um, kapag naka-mask tayo if mananotice nyo especially kapag katanghali diba and also dito sa country natin sa Philippines is very humid so nagpapuis talaga tayo ako kapag ka nagsusunod ako personally uh, saglit lang parang 15 minutes ko pa lang siya so, 20 minutes sobrang pawis na pawis na and um, prevent ko din or ayaw ko din nahawakan yung mukha ko or punasan siya especially if I'm outside kasi nga syempre na katakot, ayaw natin yung hands natin um, matikit sa mukha natin, sa eyes, sa nose, and of course, sa mouth natin, di ba? Ayaw natin. Ako talaga, pag lumalabas, as in, hindi talaga dead ma, kahit tumulo siya, I don't care, wala akong pakialam doon. Um, Siyempre, um, safety first, di ba? So, yon uh, Hindi na ako umaarte-arte kapag nasa labas ako. So, paano siya um, ma-prevent na? Paano natin ma-prevent na hindi tayo magkaroon ng mask ni? So, ang mask ni ay uh, nagkakaroon siya kasi nga dahil sa sweating, excessive sweating, and then nagka-clog yung pores natin kapag sobrang pawis na pawis tayo. So, um, first tip is do not use moisturizer when going out or when wearing mask outside. So, yun. Uh, first tip yun. Ang moisturizer is pwede natin gamitin after going home or kapag ka nasa bahay na tayo before bedtime. Pero kapag kaaalis tayo, like for example, may lakad or papasok sa work or may lalakarin na essential, um, kapag kahilamos after washing your face, um, leave it at this, at this uh, as it is. Leave it as it is. Then, um, do not put anything. Like, um, kalimutan muna natin yung mga RT-RT na mga BB cream foundation kasi it will clog your pores kapag ka, um, nagkaroon na tayo ng excessive sweating or kapag ka nagpawis na tayo or yung mukha natin dahil dun nga sa pagkasuot natin ng mask. So, yon Or if ever na magmamoisturizer tayo kung feeling nyo is talagang dry and talagang hindi nyo makayanan yun sa loob na isang araw na lalabas kayo na walang anything na moisturizer or sunscreen na nakalagay sa mukha nyo, use water-based sunscreen or moisturizers. So, maraming nabibili um, na mga water-based, uh, may mura, may mahal, merong uh, Celetech, meron din si uh, Tomato Glass Skin, si Fresh Skin Lab, then meron si Eye White Aqua Moisturizer, meron siya, and then yun, um, sunscreen, ganun din. Meron din mga water-based na sunscreen. Um, it's very important kasi um, less yung ano nila, chemicals na nakalagay doon sa ingredients na ilalagay nyo. Or usually yung mga organic na nabibili ng mga moisturizer. Pero kung matitiis naman, kung kaya naman na walang moisturizer kapag kalalabas or saglit lang na may lakad, then you can put moisturizer kapag ka wala na yung mask or kapag ka hindi na kayo magsusuot ng mask. So yun. Um, very important yun. And then, isa pa, uh, to prevent it from happening na magkaroon ng mask ni, is once you get home, pag-uwi sa bahay, remove the facial mask 
um, or the face mask, remove the face mask right away and then throw it if it's yung mga surgical mask and then if it's washable, wash it right away. Um, mas maganda ko yung mga germicidal soap yung pangilinis natin and then para awan siya, para matuyo ka agad and also para mawala din yung mga virus na maaari na kumapit na doon sa, sa face mask. Ayun, so very important din na gumamit tayo ng germicidal soap. Madami ngayon naglalabasan ng mga germicidal soap. Even si Safeguard, pang Hilamos, meron na silang detox Safeguard, face and body. So, safe to use siya sa mukha, yung mga germicidal na Dr. Kaufman. Yan, para ma-prevent lang natin yung mga rashes or yung pagkakaroon ng mask ni. So, ayun. Um, ngayon, if ever naman na meron na or nagkaroon na kayo ng mask ni na parang nagkaroon na kayo ng allergy sa pagsusuot, sa excessive um, wearing a face mask. Ang mga solutions na pwede natin gamitin is yung mga anti-acne or anti-acne na soap. Um, meron si Bello, uh, Bello Acne Pro, the Dr. Kaufman, Acne Care, Pons Clear Solutions, and then yung nga, yung uh, soap, kung gagamitin nyo yung soap nyo sa face and body, yung detox is very effective siya. So, ayun, um, Yun lang, and then um, prevent lang natin, like, as I mentioned earlier, kapag uh, yung reusable mask yung ginagamit or yung mga washable, um, it's very important na laban siya ka agad or linisin siya ka agad pag uh, gagamitin, make sure it's clean kapag gagamitin nyo siya ulit uh, para ma-prevent nga natin yung mga bumps na yan, yung mga rashes or yung mga acne na cause ng pagsusuot natin ng mask. So, ayun lang, um, kalimutan muna natin yung mga kaartihan na Pagkalagay-lagay, since hindi naman siya masyadong important, kapag ka naka-mask, hindi naman siya masyado tayo makikita. So, well, wala na muna mga concealer, ganyan. And yung powder, even yung pressed powder, meron ako makakilala na nagkaroon pa rin sila ng mask ni kahit naka-powder sila. Kasi sabi, kailangan dry yung skin mo uh, para hindi kumapit or para hindi nga mag-clog yung pores, para hindi siya magkaroon ng pimples or ng mga rashes or ng bumps sa skin mo. Pero, yun, sometimes hiyangan pa rin. Minsan may nagpa-powder tapos okay naman sa kanila. Pero kadalasan kasi, it will clog your pores kapag kami nakalagay na anything. And also, very important uh, before going to bed sa gabi, uh, like for example, kapag nakapaghilamos na kayo ng um, soap, ng germicidal soap nyo, very important na um, lagyan din siya ng ice, uh, tube ice, yung mga cube ice, ganyan. Um, para lang ma-clear out or para hindi mag-clog yung pores then before putting yung moisturizer. So yun, uh, very important nga na yung moisturizer is water-based or your mga organic and also yung sunscreen. Also yung makeup then meron din mga BB creams na water-based. So yun, uh, make sure na it's water-based para walang masyadong chemicals doon sa product na gagamitin nyo para just in case na magkaroon ng excessive sweating o yung pagpapawis ng bongga-bongga dahil sa face mask. Hindi siya ganun. Masyadong parang magkakaroon ng epekto na yun, magkakaroon ng allergic reaction. So, pag organic and water-based, syempre, safe tayo doon. And yun nga, hiyangan lang. Madami sa online, uh, makikita nyo yung mga water-based sa sunscreen. Uh, meron siyang mura, merong mahal. Yun, uh, hiyangan lang talaga. And then also, doon nga sa sabon, maraming pwedeng sabon, germicidal soap na pwede natin gamitin para ma-prevent natin or para ma-treat din natin yung mask ni. So, ayun lang. Nindiscuss ko lang sa inyo any further questions or concerns. Kung meron kayong clarification or kung meron kayong mga product na nagamit na para to prevent it and also para ma-treat it or para ma-treat yung mask ni na nangyari sa inyo, please comment down below para ma-share natin sa ibang manunood. Or para dun sa mga taong naka-experience na ng ganito, ma-share din natin sa kanila kung papaano nga siya matitreat or kung papaano siya na-treat. So, yon And also, kung paano siya ma-prevent. So, yun lang. Diniscuss ko lang very quick lang. Again, thank you very much for watching. And if you are not yet subscribed, again, paulit-ulit tayo, please do subscribe and click on the notification bell below. Keep safe and safety first. So till our next video, bye!